Sasa kwa tajia majina. Stack fit na kabisa. Lakini kiko na itakuwa ni kama nawaibisha kwa maana utapata juzi alipiga kelele nyingi akapiga juzi. Hata hapo hapo kwa hiyo kiti umekuwa kuna wenye wamekuja na wamekuja sana mambo mengi sana sana grandpa na refiga. Yes very true but unajua kiukweli. Yes. Uh, nini ni mashahidi mnajua wasani tuliwajenga from noe True. wakawa mm-hmm. na wanasema kila siku kama unadhulumiwa mm-hmm. ukipata nafasi mpya utainuka zaidi mm-hmm. lakini sasa bahati sijui mbaya ama mzuri mm-hmm. hakuna ile shainuka zaidi ya grand bar kwa hiyo ref unaweza ukasema kwamba hawa madogo kutoka kwenye lebo yako ama kutoka mtu, uh, ama mkataba kuisha sikiza 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 nikurekebishe hakuna mtu asharwai toka grand bar basi mkataba kuisha yes kati ya grandpa na wao yes hai mambo hayawajendea vizuri kivyo mambo yako vizuri sana unaje mimi mm. nakuuliza kwa sababu wewe kwa sababu wewe sikiza sikiza yes it's very evident ndio ni kweli na ni sio biashara asili si ndio nani yuko kwenye chat eh anka ni nashe moja ukiwaona waambie wamtafute babu waje waombe msamaha asante alafu Babu atawasamea. Kwa hiyo walikukosea. Kwa hiyo ref, kwa hiyo walikukosea. Ma, makosa ni moja. Ndio. Kusema uongo, mm. kueneza uongo. Ndio. Kama contract imeisha, sema tu contract imeisha na naanza maisha yangu pia. Waelewa kabisa. Kuna wasanii kama Sindi Sanyo. Mm. Sindi Sanyo tumekuona kama miaka mitano contract ilisha, lakini paka leo we have a good working relationship. Mm-hmm. In fact, paka we are supporting her album launch next week tutakuwa Eh, Kampala kabisha will be one of the sponsors well, we have a good yani she's one of the most mature artist kabisha waire one of the most mature disciplined artist I've ever come across and we have a good relationship till today kwa hiyo waje kuwakombe msamaha wakuja ombe kwa maana wacha nikuulize sasa Ndiyo. wewe una unamkosea mzazi wako heshima hadharani kweli una expect mambo atakuendea vizuri kwa hiyo mpaka sasa hivi ukiwaona ukiwaona ndio waambie tu wakuje waombe msamaha eh tutawasamee tupatie nafasi eh kabisa kabisa leo kwa hiyo ref kuna clip ambayo nataka nisikize vizuri sana hapa alafu nitakuuliza kitu yes ndio media ya Kenya media ya Kenya wako na mindset kuna vitu fulani wanajishughulisha nazo wanapatia headline na zingine wanajishughulisha nayo na zingine they don't even invest their time kutaka kujua kwa sababu it's very opaque sio mimi hata kusema hata wewe msikizaji ama ule mtu ambaye anatazama chukua nyimbo ya kwangaru cheza just the first 10 seconds chukua the original tempo ya dufla cheza the first 10 seconds kwa maana hiyo beat just ili kuwa Februari 17 mwaka jana yes matamshi ambayo wewe uliyasema kwamba mhm wasafi mm-hmm. walijaribu kujifanya wajanja sana wakapita na beti la kwa kedufla tempo zile dakika ama zile sekunde kumi za kwanza yes mpaka hivi sasa hizi hatua umeshazichukua yes msimamo ni ule ule uh, kiukweli kama haujawahi jua chukua kuangaru chukua tempo na usikize nadhani hata kuna dufla pia aliongea tulifanya hivyo hivyo hapa ndani you see ado ni kufanya hapo sikizaji usikize of course uh, kuna njia nyingi sana ya kusolve these issues mm-hmm. Na kwa wakati huo eh, salam rafiki yangu sana ambaye ni manager kule kwa Wasafi. Yes, salam. Yeah. Eh, Nimemwengea na tumekuwa tukiongea. So that's why hatukuchukua ile barabara ya kotini. Ndio. Yes. Mlikubaliana nini sasa? Ah uh, hiyo tutajulisha once tumemaliza kila kitu. Kwa hiyo bado mnazidi kuongea. Yeah, we've been talking nimekuwa Dar es Salaam amekuwa huku so kuna vitu nyingi sana tunafanya kabisa. Yes. Sasa tukimalizia ref. Ehe. Kuna mapicha yako nimeona kibao sana pale Instagram. Ehe. Ukiwa na viongozi kadhaa wa kisiasa. <laughs> Tukianza na Bobby Wine kutoka Uganda pia. Ehe. Picha ni report kama sijakosea wiki iliyopita. Yes, yes. Alafu pia kuna picha yako na Hayati rais wa pili wa taifa hili Mzee Moi. Mzee Moi ndiye na viongozi wengine wa kisiasa. Yes. Ref. Wewe unafanyia kuja kwa kiongozi baadaye. Kwani leo hii mimi sio kiongozi. 
ni kisiasa oh kiongozi wa kisiasa yes uh, shida ni ni vile wakulima huwajui pale pale salamu kirudi kuna wale watu ambao picha zao unapita pita ukiscroll na ndo wakulima pia niko na ona pia yes lakini sasa wewe tu kwa sababu <laughs> unaangalia zile sura ambazo unajua <laughs> sasa jua lazimanye sana sana mimi ni mtu wa watu leo utaniona na wakulima yeah. kesho utaniona na wanasiasa so kwa hiyo rafiki tusimtegemee labda hata kesho wala kesho kuto kwamba vile nilivyokuambia mm with this life never say never leo utasema no kesho kiamko nafikiria hiyo statement hapana vile kulingana na hali ya mawingu ama hali ya anga mm itabidi tufanye hivi so kwa sasa hakuna kitu nitasema but uh, na watumikia watu wangu kwa njia nyingi sana kuna a lot of community work nafanya especially hapo Kibra na some parts baringo popote tu kule ambayo mkono wangu inaweza ikafika nimekuwa nikifanya a lot of community work so way the siasa ije ama siasa isiwe yeah. kazi bado tutaendelea kufanya kabisa ref sasa tukimalizia <coughs> fp ya kuna mziki ambao umekuja kwa upepo mkubwa sana kitasa sasa hivi yes inaitwa gengeton wewe kama <laughs> wewe kama nguli wa muziki hapa kitaa yes. wewe kama mmoja wa dawa kubwa sana wa muziki hapa kitaa <coughs> yes gengeton unayonaje Gengeton naweza nikaongelea mara mbili yeah. Gengeton alifanya kazi nzuri sana kurudisha muziki ya Kenya kwenye map Okay Yeah Kuweza kufanya watu wasikize muziki ya Kenya Lakini when it comes to content while you overdo it's too explicit na ikawa sasa gengeton lazima you have to go vulgar the evil member gengeton uh-huh. so uh kibiashara i don't think it's working for them because i don't really think kuna kampuni yote yenye heshima itataka mm-hmm. kuhusiana na gengeton true endorsement kupata through gengeton ni ngumu hiyo ni kwa na ya pili <coughs> um watu wazima Mm. kusikiza gengeton ni ngumu personally i have nothing against gengeton okay nadhani wale wale walikuja na beat nzuri mzuka mm. lakini content ndio imekuwa yeah, shida lakini lakini argument ya watu wa gengeton uh, wanasema unajua they are saying hizi ni vitu ambazo zimekuwa na ni venye hakuna mtu wa kuzisema they are just saying we are expressing ourselves na njia ambayo sisi tunajua zaidi yeah. Una get but uh, you see if mm-hmm. that's the case mm-hmm. uh, wana sema hizi ni vitu zinafanyika hizi ni mambo zinasemwa okay. wacha tuziimbe tu mm, so, so uh, kwa nini unaambiwa kuna mambo ambayo ni ya bedroom kuna mambo ambayo ni ya sebuleni kuna mambo ambayo ni ya uwanjani okay yeah so mambo ya bedroom ndo ameka uwanjani wameleta tu wazi kabisa bedroom issues bedroom issues wachana nayo ndani ya bedroom kwa hiyo wana muda Uh, kwangu if they continue the same same direction nawapatia at most four months four months mezi minne the same same direction four months na hiyo story ta kuibisha you move to the next sound asante sana ref